আসসালামু আলাইকুম তোমরা সবাই কেমন আছো আশা করি তোমরা সবাই ভালোই আছো তো তোমাদের যদি প্রশ্ন করা হয় দুই এর পাওয়ার কত হলে এর মান হবে এক হাজার চব্বিশ অথবা তিনের পাওয়ার কত হলে এর মান হবে একাশি তো এটা বের করতে হলে তোমাদের লগারিদম সম্পর্কে ধারণা রাখতে হবে তো লগারিদম সম্পর্কে ধারণা দেওয়ার পূর্বে তোমাদেরকে সূচক আকার সম্পর্কে ধারণা দেওয়ার চেষ্টা করব তো ধরো একটি পাত্রে একটি পাত্রে চার হাজার পাঁচশোটি ব্যাকটেরিয়া রয়েছে এবং প্রতি ঘন্টায় ব্যাকটেরিয়ার সংখ্যা দ্বিগুণ হচ্ছে তো প্রথম ঘন্টা পরে ব্যাকটেরিয়ার সংখ্যা কত হবে প্রথম ঘন্টা পরে ব্যাকটেরিয়ার সংখ্যা হবে চার হাজার পাঁচশো গুণ দুই ইজিকাল টু লিখতে পারো নয় হাজার তো দ্বিতীয় ঘন্টা পরে ব্যাকটেরিয়ার সংখ্যা কত হবে নয় হাজার গুণ দুই আঠেরো হাজার তৃতীয় ঘন্টা পরে ব্যাকটেরিয়ার সংখ্যা কত হবে আঠেরো হাজার গুণ দুই ইকুয়াল ছত্রিশ হাজার তো এটা হচ্ছে সাধারণ আকার তো এটা কি সূচকীয় আকারে কিভাবে প্রকাশ করবে তো এখানে দেখো চার হাজার পাঁচশো গুণ দুই দুই এর পাওয়ার হচ্ছে এখানে কি ওয়ান তো নয় হাজার কে আমরা লিখতে পারি চার হাজার পাঁচশো ইন্টু টু টু দি পাওয়ার ওয়ান এখানে দেখো নয় হাজার সাথে আবার দুই গুণ হয়েছে তো দুই গুণ হলে এখানে আরেকটি দুই গুণ হলে পাওয়ার এক বাড়বে তো এটা হবে চার হাজার পাঁচশো গুণ টু টু দি পাওয়ার টু বা দুই স্কোয়ার তো এখানে পরবর্তীতে তৃতীয় ঘন্টায় আরেকটি দুই গুণ হয়েছে তো এখানে দুই এর পাওয়ার আরও এক বাড়বে টু টু দি পাওয়ার থ্রি তো দেখো যে প্রথম ঘন্টায় ছিল চার হাজার পাঁচশো ইন্টু টু টু দি পাওয়ার ওয়ান দ্বিতীয় ঘন্টায় টু এখানে তৃতীয় ঘন্টায় এখানে থ্রি তো এভাবে বাড়তে থাকবে তোমাদের বইতে একটি ছক দেওয়া আছে যেখানে দেখবা যে ব্যাকটেরিয়ার সংখ্যা এই যে এটা হচ্ছে এখানে ব্যাকটেরিয়ার সংখ্যা লিখে দিচ্ছি আমি ব্যাকটেরিয়ার সংখ্যা এটা হচ্ছে সূচক মাধ্যমে প্রকাশ সূচক আকার সূচক আকার ব্যাকটেরিয়ার সংখ্যা আর এখানে দেখা যাচ্ছে সময় তো তোমাদের বইয়ে দশম ঘন্টা পর্যন্ত দেয়া আছে চতুর্থ পঞ্চম ষষ্ঠ তো এভাবে তোমরা প্রতি দুই গুণ করে করে ক্যালকুলেটারে এখানে ছত্রিশ হাজারের পর কি হবে বাহাত্তর হাজার বাহাত্তর হাজারের পর কি হবে এক লক্ষ চুয়াল্লিশ হাজার এরপরে কি হবে দুই লক্ষ আটাশি হাজার এভাবে বসাতে থাকবা এবং এ পাশে সূচকীয় আকারে চার হাজার পাঁচশোর পরে টু টু দি পাওয়ার থ্রি এর পরের টু টু দি পাওয়ার ফোর এর পরেরটা হবে টু টু দি পাওয়ার ফাইভ এর পরেরটা হবে সিক্স এভাবে বাড়তে থাকবে তো এখানে যে সংখ্যাগুলোকে একটি সূচকের মাধ্যমে প্রকাশ করা হয়েছে তো এই যে এই সংখ্যাগুলো এগুলো হচ্ছে সূচক আকার তো তোমাকে বলা হলো এখানে দেখছি যে প্রতি সময়ের সাথে পাওয়ার মিলে যাচ্ছে তো আমাকে যে কোনো একটি সময় বলা হলো যে পনেরোতম ঘন্টায় কি হবে তো পনেরোতম ঘন্টা পর হবে চার হাজার পাঁচশো গুণ টু টু দি পাওয়ার ফিফটিন তো যে কোনো এখানে তোমার ঘন্টার সংখ্যাকে যদি আমি এন দ্বারা প্রকাশ করি তো এন তম ঘন্টা পর কি হবে চার হাজার পাঁচশো গুণ টু টু দি পাওয়ার এন তো তোমাকে বলা হলো যে এন তম ঘন্টা পরে তোমার ব্যাকটেরিয়ার সংখ্যা হচ্ছে এক লক্ষ সাতচল্লিশ হাজার সরি ওয়ান ফোর সেভেন ফোর ফাইভ সিক্স জিরো 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 তো আমরা জানি এন তম ঘন্টা পর ব্যাকটেরিয়ার সংখ্যা চার হাজার পাঁচশো ইন্টু টু টু দি পাওয়ার এন তাহলে চার হাজার পাঁচশো ইন্টু টু টু দি পাওয়ার এন ইকুয়াল হচ্ছে এই সংখ্যাটি তো এখানে আমরা সূচক আকার এবং এখানে সমান দিয়ে আরেকটি সংখ্যা লিখেছি তো এখানে এন হচ্ছে একটা চলক তো চলক এবং একটি সমান চিহ্নের দুপাশে দুটি পদ রয়েছে তো এটা হচ্ছে একটি সমীকরণ তো এই সমীকরণকে বলা হচ্ছে সূচক সমীকরণ সবাই বলো কি বলা হচ্ছে সূচক সমীকরণ তো এখানে আমরা এন এর মানটা কিভাবে বের করব তো আমি প্রথমে তোমাদেরকে বলেছিলাম যে দুয়ের পাওয়ার কত হলে দুয়ের পাওয়ার কত হলে 
মান হয় একাশি তো এখানেও দেখো যে দুয়ের পাওয়ার এন অর্থাৎ এনের এখানে কত হলে এর মান এই এই সমীকরণটা মিলে যাবে অর্থাৎ এটাকে আরেকভাবে লেখা যায় যে টু টু পাওয়ার এন ইকুয়াল ওয়ান ফোর সেভেন ওয়ান ফোর সেভেন ফোর ফাইভ সিক্স জিরো 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 বাই চার হাজার পাঁচশো ইকুয়াল ইকুয়াল হচ্ছে তিন হাজার বত্রিশ তো এখানে এন এর মান কত হলে টু 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 পাওয়ার এন ইজ ইকুয়াল বত্রিশ হাজার সাতশো আটষট্টি হবে আমার প্রথম প্রশ্নটির মতোই দুই এর পাওয়ার কত হলে মান হবে সরি এখানে এক হাজার চব্বিশ অথবা তিনের পাওয়ার কত হলে এর মান হবে একাশি তো এটা বের করতে হলে তোমাদেরকে লগাইতম সম্পর্কে জানতে হবে তো এখানে দুই দুইকে আমরা বি দ্বারা প্রকাশ করি এখানে উপরে যে পাওয়ার পাওয়ারকে যদি আমরা এন দ্বারা প্রকাশ করি এবং ইকুয়ালের পরের সংখ্যাটিকে যদি আমরা এ দ্বারা প্রকাশ করি তবে লিখতে পারি বি টু দি পাওয়ার এন ইজ ইকুয়াল টু এ তো এটা হচ্ছে একটি সূচক সমীকরণ সূচক সমীকরণকে যদি আমি লগার ইদমে নেই তাইলে এটাকে লিখতে পারবো লগ বি এ ইজ ইকুয়াল টু এন তো এখানে বি হচ্ছে বেইস বা ভিত্তি বেইস বা ভিত্তি এ হচ্ছে একটি সংখ্যা এবং এন হচ্ছে পাওয়ার এন হচ্ছে পাওয়ার বা সূচক পাওয়ার বা সূচক তো তুমি বলতে পারো যে লগ আসলে কি আমরা যেমন জানি দুই যোগ তিন ইকুয়াল পাঁচ তিন বিয়োগ এক ইকুয়াল দুই এখানে যোগ কি বিয়োগ কি এগুলো হচ্ছে একটি অপারেটর এগুলো হচ্ছে অপারেটর দুটি সংখ্যাকে অপারেট করে ভিন্ন একটি সংখ্যায় রূপান্তরিত করছে তো লগ হচ্ছে এরকম একটি অপারেটর ধরো যে লগ টেন একশো তো এই একশো সংখ্যাটিকে লগ টেন দুয়ে রূপান্তরিত করছে তো লগ এখানে লগ হচ্ছে একটি অপারেটর তো আমি এ দুটো আবার লিখি দেখো বি টু দি পাওয়ার এন ইকুয়াল এ এবং এটা হচ্ছে সূচক সমীকরণ এবং এটা লগার ইদমের আকারে প্রকাশ করলে লগ বি এ ইজ ইকুয়াল টু এন এটা থেকে এটা রূপান্তর কিভাবে মনে রাখবা একটি সহজ ট্রিক শিখিয়ে দেই এখানে তুমি এন যদি এখানে নাও এবং এ যদি এনের জায়গায় নাও তাইলে কি হবে এটা বি টু দি পাওয়ার এ ইকুয়াল এন এবং এখানে তুমি লগ লিখে দিবা তো এটাকে এভাবে লিখতে পারো লগ বি এ বি হবে নিচে বি কিন্তু পাশে না বি নিচে তো লগ বি এ ইকুয়াল টু এন আবার এটাকে যদি বিটু দি পাওয়ার এন এতে নিতে চাও বিটু দি পাওয়ার এন ইজ ইকুয়াল টু এতে নিতে চাও তাইলে এ এবং এন এর জায়গা পরিবর্তন করে দিবা এবং লগটা উঠিয়ে নিবা তাহলে হবে কি বিটু দি পাওয়ার এন ইজ ইকুয়াল টু এ তো এভাবে প্রকাশ করতে হয় এবং লগ বি এ এন তো এখানে এটা অবশ্যই খেয়াল রাখবা যে বি সব সময় জিরোর চেয়ে বড় হবে এবং বি কখনো একের সমান হবে না বি কখনো এক হবে না এবং জিরোর সমান বা ছোট হবে না অর্থাৎ বি সব সময় জিরোর চেয়ে বড় হবে এবং এক বাদে এবং এটার প্রমাণ পরবর্তীতে আমি দেখিয়ে দিব এটা কেন হচ্ছে তো এখানে লগ লগারিদমকে আমরা কিভাবে লিখছি লগ এল ও জি তো লগারিদম লগারিদম একে আমরা লিখছি লগ হিসাবে তো লগ হচ্ছে লগারিদম শব্দের সংক্ষিপ্ত রূপ তো এখন তোমাদের মনে প্রশ্ন যাচ্ছে যে এই শব্দটার উৎস কি তো লগারিদম শব্দটি এসছে লোগোস গ্রিক লগারিদম হচ্ছে দুটি গ্রিক শব্দ থেকে আসছে একটি হচ্ছে লোগোস আর একটা হচ্ছে এরিথমস তো লোগোস শব্দের অর্থ অনুপাত খেয়াল রাখবে লোগোস শব্দের অর্থ অনুপাত এবং এরিথমস শব্দের অর্থ হচ্ছে সংখ্যা এরিথমস শব্দের অর্থ কি সংখ্যা তো লোগোস এরিথমস অর্থাৎ লগারিদম শব্দ দ্বারা বোঝায় যে সংখ্যার অনুপাত তো লগারিদম হচ্ছে সংখ্যার অনুপাত তো লগারিদম হচ্ছে কি সংখ্যার অনুপাত 
लगारिदम सर्वप्रथम क्या आविष्कार कर स्कटलैंड एक जो विज्ञानी स्कटलैंड एक जो विज्ञानी उनार नाम हे जन नैपियर जन नैपियर तो लग आसले कीसर जो व्यवहार कर आगे एक बार बोले सूचक राशि मान बेर करार्जन सूचक राशि मान बेर करार जो लग व लगारिदम व्यवहार कर तो देखा जा सूचक और लग सूचक और लग मूलत एक ही धारणा शुद्ध तर प्रकाश प्रकाशा भिन्न सूचक और लग एक ही धारणा क्यों तर प्रकाश भिन्न तो टू टू दिवार किऊब इजिकल टू हे एट तो ये हमें लगे कि भाव प्रकाश करब तीन के नीब आठ के नीब एवं सामने एक लग लागिए देव ताल कि लग टू एट इजिकल टू थ्री एखे टू हे भित्तीट हे एक संख्या एवं थ्री हे पावर तो लग टू एट इजिकल टू थ्री एभवे लगाईदम स्केले को सूचक समीकरण के प्रकाश करते पर तो एखने तीन के तीन के कि बला जाए एखे तीन के बला जाए आटर दुई भित्तिक लग आटर दुई भित्तिक लग तो, तो सूचक तीन ये सूचक पावर तीन सूचक तीन हे आटर दुई भित्तिक लग दुई भित्तिक लग तो बोए तुम्हरा थ्री पॉइंट छ थ्री पॉइंट टू ते तुम्हारा देखा जे सूचक समता दे सूचक समता एरपर हे लगर भाषा प्रकाश लगर भाषा प्रकाश एरपर दे लगर मध्यमे लगर मध्यमे लिखे दीची लगर मध्यमे गाणितिक प्रकाश तो सूचक एखे धर थ्री स्कोर इजिकल टू नाइन एटे लगर भाषा प्रकाश करते हम कि लिखते हो दई एखे सूचक दई हे नये सूचक दई सूचक दई हल नये तीन भित्तिक लग नये तीन भित्तिक लग एवं गाणितिक भाव प्रकाश कर ले नय इंटरचेज करवा सामने एक लग लगा तो लग थ्री नाइन इजिकल टू टू तो एरपर आ टू किऊब इजिकल टू एट ये हमें आगे करिए तो एरपर रे सेभन टू दि पावर हाफ इजिकल टू रुट सेभेन तो ये सूचक फार्ष्टे लिखवा सूचक सूचक की हाफ तो सूचक हाफ हल एखे छो नये तो ये रुट सेभनर तो ये रुट सेभनर रुट सेभनर एखे भित्ती की भित्ती हे सत को संख्यार धर फाइव स्कोर तो यह दुई हे पावर एवं पाँच हे भित्ति लगे सेम लगे फाइव ही भित्ती दुई पावर तो रुट सेभनर कत भित्तिक लग सेभन भित्तिक लग सेभन भित्तिक लग तो लगर माध्यम जो गाणितिक प्रकाश करते चाह तो लगर माध्यम प्रकाश करते चाहले रुट सेभन एवं हाफ दोटार स्थान बदल करवा सामने लग दीवा तो लग सेभन रुट सेभन इक्ल हाफ तो एरपर रे टू टू दि पावर माइनस सिक्स इज इक्ल टू वन बिक्सटी फोर तो ये लिखा सूचक हाफ छो तो ये सूचक की माइनस सिक्स तो सूचक माइनस सिक्स हल कीसर वन बौष्टि एर वन बौष्टि एर कत भित्तिक लग दुई भित्तिक लग दुई भित्तिक लग तो लग 
এখানে কি লিখবা লক টু ওয়ান বাই সিক্সটি ফোর ইজ ইকুয়াল টু মাইনাস সিক্স তো এরপরে আরেকটি দেয়া আছে তোমাদের যে সূচক দুপাশেরটা দেয়া নেই শুধু মাঝেরটা দেয়া রয়েছে তো সূচক মাইনাস ফোর হল ওয়ান বাই একাশি এর তিন ভিত্তিক লগ তিন ভিত্তিক লগ তো এটাকে যদি আমি এপাশে প্রকাশ করি সূচক কি মাইনাস ফোর তো পাওয়ার দিলাম মাইনাস ফোর ওয়ান বাই একাশি এর তো ইকুয়ালের পর হবে ওয়ান বাই একাশি এবং তিন ভিত্তিক লগ ভিত্তিক কি তিন তো থ্রি টু দি পাওয়ার মাইনাস ফোর ইজ ইকুয়াল টু হচ্ছে ওয়ান বাই একাশি এবং লগের মাধ্যমে প্রকাশ করলে মাইনাস ফোর এবং একাশির জায়গা পরিবর্তন করবা এবং এটা সামনে লগ দিবা তো লগ এখানে থেকে হচ্ছে ভিত্তি এবং ওয়ান বাই একাশি ইকুয়াল টু মাইনাস ফোর ইকুয়ালের অপর পাশে চলে যাবে তো ওয়ান বাই একাশি ইজ ইকুয়াল টু মাইনাস ফোর তো এভাবে সূচকীয় কোনো একটি সূচকীয় সমতা সূচকীয় সমতা লগের ভাষায় প্রকাশ এবং লগের মাধ্যমে গাণিতিক প্রকাশ যে কোনো একটা থেকে তুমি আরেকটাই করতে পারবা ধরো এটাই আমি এখানে লিখলাম আরেকবার যে লগ টু ওয়ান বাই সিক্সটি ফোর ইজ ইকুয়াল টু মাইনাস সিক্স তো এটা তো লগের এটা ছিল কি লগের মাধ্যমে প্রকাশ গাণিতিক প্রকাশ তো এটাকে আমি কেমনে সূচকীয় সমতায় প্রকাশ করবো এখানে সূচকীয় সমতায় কিভাবে লিখবো তো আমাদের কি করতে হবে লগ উঠিয়ে দিতে হবে এবং ওয়ান বাই চৌষট্টি এদিকে যাবে মাইনাস সিক্স এদিকে আসবে তো কি হবে টু টু থ্রি পাওয়ার মাইনাস সিক্স ইজ ইকুয়াল টু ওয়ান বাই সিক্সটি ফোর মাঝেরটা কী ছিল লগের ভাষায় প্রকাশ এটা কিভাবে করতে হবে সূচক সূচক কি মাইনাস সিক্স হলো মাইনাস সিক্স হলো ওয়ান বাই চৌষট্টি এর ওয়ান বাই চৌষট্টি এর কত ভিত্তিক দুই ভিত্তিক লগ দুই ভিত্তিক লগ তো তোমরা বাসায় বসে বইয়েরগুলো না দেখে দেখে আরেকবার আমার ভিডিও না দেখে আরেকবার প্র্যাকটিস করবে তোমরা আস এগুলো আস্তে আস্তে প্র্যাকটিস হয়ে যাবে তো আমি পরবর্তী ক্লাসে বইয়ের পরবর্তী লগের ভিত্তির সীমাবদ্ধতা এরপর আর্গুমেন্ট কি লগের কি কি প্রকার ভেদ রয়েছে এগুলো দেখানোর চেষ্টা করব তা আজকের এ পর্যন্তই আল্লাহ হাফেজ আসসালামু আলাইকুম